വിലാപം കേട്ടിടണേ നാദാ കരുണ കടലാം ജല്ല ജലാലെ ഹൈറ് വിധിക്കല്ല വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വല ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മദീനയിലെ പൂനിലാവ് ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതവും പ്രബോധന ദൗത്യവുമാണ് നാം ഈ പരമ്പരയിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ധീര കേസരികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹംസത്തുൽ കറാറും ഉമർബുൻ ഉൽ ഖത്താബും സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആയിടെയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് സ്വർഗീയ ലോകത്തിലെ തരുണികളുടെ നേതാവ് ഹദീജ ബീവി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് മക്കായിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ എല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അനാദരെ സംരക്ഷിച്ചു അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ചു വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു തണലായിരുന്ന അബു താലിബും മരണപ്പെട്ടു അബു താലിബിന്റെ മരണശേഷം ബനു ഹാഷിം കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വം സത്യത്തിന്റെ ബദ്ധവൈരിയും കുറേശി മാടം വിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താവുമായിരുന്ന അബു ലഹബ് എന്ന നീജന്റെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നു അയാൾ നാട്ടിലെ ഒരു അധികാരിയാണ് അപ്രകാരം തന്നെ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനും എന്നാലും അവനൊരു ചെകുത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു അബു ലഹബ് ബനു ഹാഷിം കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തതോടെ കുറേശികൾക്ക് കാര്യം എളുപ്പമായി ശക്തമായ എതിർപ്പും രൂക്ഷമായ ബഹിഷ്കരണവും നിമിത്തം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ത്വായിഫിൽ പോയി തന്റെ അമ്മാവന്മാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും തന്റെ അനുയായികളുടെ സംരക്ഷണ കാര്യം പറയുകയുമായിരുന്നു സന്ദർശന ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം ആ രാക്ഷസന്മാർക്കിടയിൽ നിന്നും ജയിദിനോടൊപ്പം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഒട്ടകമില്ല കുതിരയില്ല പരിവാരങ്ങളില്ല വെറും കാൽനടയായി ആ മഹാനുഭാവൻ യാത്ര തുടർന്നു അവിടുത്തെ പട്ടുവസ്ത്ര അവിടത്തേക്ക് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ പിന്നിപ്പോയ വസ്ത്രങ്ങളുമായി ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പദയാത്ര തുടർന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബന്ധുക്കളുടെ പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരിയായിരുന്നില്ല ലാത്ത എന്ന കല്ലിന് പണത്തിനു വേണ്ടി പോറ്റിയിരുന്നവരായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടരും അവർ പരിഹാസത്തോടെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു പ്രവാചകൻ താനൊരു ദൈവദൂതനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിരിക്കരുത് മാലാഖയായിരിക്കണം ഒരു ദേവൻ നിരാശനായ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു പക്ഷേ ആ പിശാചുക്കൾ വിട്ടില്ല അവരദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിയാൻ തെരുവ് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു കൂക്കി ഒളിച്ചു അട്ടഹസിച്ചു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ചിതറിയൊഴുകി അപ്പോഴാണ് അദ്ദാസ് എന്ന് പേരായ ക്രിസ്ത്യനായ ഒരു അടിമപ്പയ്യൻ ആ ദൃശ്യം കണ്ടത് കത്തിയാളുന്ന സൂര്യന് താഴെ അതുല്യ പ്രഭയോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് തലക്കു മുകളിൽ സൂര്യന്റെ താപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായി മേഘത്തിന്റെ തണൽ കാലിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന ആ പ്രവാചകന് അദ്ദാസ് ഒരു കുല മുന്തിരി നൽകി അതെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദാസ് എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു തായിഫില മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ചെകുത്താന്മാരെയും ജബ്രായിൽ എന്ന മാലാക്ക പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എല്ലാം ഞൊടിയിടയിൽ ഭസ്മമാക്കി കളയാൻ അങ് അനുവദിക്കുക ഈ ജനങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞു വേണ്ട ജിബരിയിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പാവങ്ങളായ മനുഷ്യരാണിവർ അവർ നന്നായേക്കും കരുണാനിധിയായ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈസാ മസിഹിന്റെ പിൻഗാമി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വാക്കിലൂടെ മുഴുവൻ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച അവസാനത്തെ ദൈവദൂതൻ യത്രിബ് എന്ന ദേശത്ത് നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ തേടി എത്തിയത് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകത്വത്തെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ദിവ്യ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞെ
തിരുനബി അവർ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു ഉപാധിയും കൂടാതെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈവുസ്ലം തയ്യാറായില്ല തന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കുമോ മദീന നിവാസികൾ ആ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ആദ്യം ഒരു പ്രതിനിധിയെ എതിരിവിലേക്ക് അയക്കാൻ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മുസാബ് എന്ന ശിഷ്യനാണ് ഇതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് തന്റെ ദൌത്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ അള്ളാഹു ഒന്നേയുള്ളൂ എന്നും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെന്നും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ തീരുമാനം അവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടിയത് മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തട്ടിക്കളയുകയാണോ ചിലർ സംശയിച്ചു യത്രിബുകാർ ഇനി വരാതിരിക്കുമോ അവർ ആകുലപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ തീരുമാനമെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അവിടത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടത്തെ തീരുമാനവും പ്രവൃത്തിയും അന്ത്യനാൾ വരെ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടതാണ് യത്രിബുകാരുടെ ക്ഷണം ഒരു പിടിവള്ളിയായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിന്റെ ഉറപ്പ് നോക്കാതെ പിടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കില്ല അതെ എല്ലാം മാതൃകാ യോഗ്യമായിട്ടായിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ തീരുമാനം യതിരിബുകാർ അംഗീകരിക്കുമോ അനുയായികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ബാക്കി നാളെ പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വരക്കാ